Hello friends. Today we are recording this video for discussion of a very important question. हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जहां पे हमने डिस्कस किया इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या कुछ बदलाव हुए हैं और क्या उन बदलावों से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनमें कोई चेंजेस आएंगे बिकॉज कोल पे रिफंड को डिनाई किया है तो उसका एक इंटरप्रिटेशन या मेरा व्यू आई हैव शेयर दस्ट थ्रू दी वीडियो एंड इन दैट वीडियो आई हैव रेज वन क्वेश्चन जो बहुत लोगों के दिमाग में है कि ये रूल कब से एप्लीकेबल होगा जो चेंज हुआ है फॉर्मूला वो कब से एप्लीकेबल होगा और कौन से पीरियड क्या पुराने रिफंड्स जो मैं आज फाइल कर रहा हूं उस पर वो एप्लीकेबल होगा या केवल 5 जुलाई 2022 के बाद का जो मेरा रिफंड ड्यू हो रहा है उस पर एप्लीकेबल होगा ऑल दीज क्वेश्चन आर देयर इन द माइंड ऑफ द टैक्स पेयर्स सो दिस वीडियो इज बींग रिकॉर्डेड ओनली फॉर दैट पर्पज वेर इन आई वॉन्ट टू शेयर माई व्यूज पर्टेनिंग टू दिस क्वेश्चन सी वॉट आई अंडरस्टैंड इज ओरिजिनली जब ये लॉ आया और सी जी एस टी रूल दो हजार सत्रह में एटी नाइन सब रूल फाइव इंसर्ट किया गया इंट्रोड्यूस किया गया राधर तो उसमें नेट आई टी सी का अगर आप डेफिनेशन देखें तो वो डेफिनेशन था कि जो एटी नाइन सब रूल फोर में डिफाइन किया गया है वो आपका नेट आई टी सी होगा तो फ्रेंड्स एटी नाइन फोर में नेट आई टी सी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो दैट डेफिनेशन इज मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेस ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड अदर देन द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड फॉर विच रिफंड इज क्लेम्ड अंडर सब रूल फोर ए और फोर बी और बोथ सो फ्रेंड्स इससे यह क्लियर होता है कि जब हम अमेंडमेंट जो अप्रैल दो हजार अठारह में आया वो जो रेट्रोस्पेक्टिव आया एटी नाइन फाइव में जहां उन्होंने नेट आई टी सी को अब एटी नाइन फाइव में डिफाइन कर दिया उसके पहले सब रूल फोर में जो डेफिनेशन था उसको बोरो कर रहे थे सब रूल फोर में नेट आई टी सी वॉज इंक्लूसिव ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेस बट एनमली क्या क्रिएट हुई कि एटी नाइन फाइव को जब इन्होंने अमेंड किया तो उसमें नेट आई टी सी का डेफिनेशन डाल दिया अब नाउ दे वर नॉट फॉलोइंग द डेफिनेशन ऑफ एटी नाइन सब रूल फोर दे हैव इंसर्टेड अ न्यू डेफिनेशन ऑफ नेट आई टी सी वेर इन नाउ दे आर सेंग दैट नेट आई टी सी शैल मीन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट्स सो इट नाउ नो मोर इंक्लूड द इनपुट सर्विसेस तो प्रॉब्लम एनमली की क्या हुई कि इन्होंने नेट आई टी सी में तो केवल इनपुट ही लिया लेकिन जो टैक्स पेबल जो रिड्यूस करते थे उसमें इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स लाइबिलिटी ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ले लिया सो देर फॉर देर वॉर डिस्पैरिटी विच वॉज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस दिस अमेंडमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड जो ये सी जी एस टी रूल्स में जो अमेंडमेंट आया ऑन फिफ्थ जुलाई टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू दैट वॉज विद रेफरेंस टू रेक्टिफिकेशन और रिस्टोरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट जो ओरिजिनली उन्होंने एटी नाइन फोर में रिलाई करके या बोरो करके बताया था बाद में ये एनिमली क्रिएट हो गई कि उन्होंने नेट आई टी सी में से इनपुट सर्विसेज को निकाल दिया और जो टैक्स पेबल था वो इनपुट और इनपुट सर्विसेज दोनों को रिड्यूस किया सो इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दैट दे हैव डन दिस एंड दे हैव नाउ अमेंडेड एंड दिस इज सर्टनली इन लाइन विथ वॉट वॉज द रिकमेंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वी के सी फूड स्टेप्स सो दैट इज सर्टनली द केस नाउ फ्रेंड्स आई हैव ऑलरेडी टस्ड अपॉन हाउ टू कैलकुलेट एंड वॉट आर द बेनिफिट दैट वी आर गोइंग टू गेट बिकॉज नाउ प्रपोर्शनेट रिफंड ऑफ इनपुट सर्विसेज आर ऑल्सो गिवन टू अस नाउ फ्रेंड्स द क्वेश्चन अराइज इज कि अगर मेरा पुराने पीरियड का कोई रिफंड है पांच जुलाई 2022 से पहले तो क्या होगा अगर पांच जुलाई 2022 से पहले मेरी कोई रिफंड एप्लीकेशन ड्यू थी जो मैंने फाइल नहीं की उन केसेस का क्या मैं नए फॉर्मूले के हिसाब से रिफंड ले सकता हूं यानी इनपुट सर्विसेज को भी कंसिडर कर सकता हूं या नहीं पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कि एक अगर कोई रिफंड एप्लीकेशन फाइल हो चुके हैं तो क्या अब मैं ये अमेंडमेंट का बेनिफिट उसमें ले सकता हूं सेकेंड क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन जो बहुत ओबियस है कि अब जो मैं रिफंड एप्लीकेशन फाइल करूंगा फ्यूचर पीरियड का उसमें वो अमेंडमेंट के बेनिफिट ले सकता हूं तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन को देखते हैं लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि आपने मार्च दो का रिफंड एप्लीकेशन फाइल नहीं किया 
so now after this amendment in july if you are filing let's say in 1st of august or maybe today that is 23rd of july aaj ki date mein aap file karte ho to aaj ki date mein friends the rule is the amended rule which is applicable and therefore i am of the belief ki aap purane period ka bhi refund agar aaj file karoge to naye formula se file karoge aur jo aapke input services ke refund aapko milne chahiye proportionate as per the amended formula wo aapko milenge this is the exam answer of first second case can be ki now they have issued a notification which is 1313 by 2022 dated 5th july 2022 jisne section 54 aur 55 mein jo aap refund application file karte ho uski date ko extend kar diya hai and this video is only restricted to the refund applications in case of input accumulated refunds इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज उसमें डायमंड टेक्सटाइल्स और बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं तो लेटेस्ट प्रिज्यूम 1718 फ्रेंड्स एक फरवरी 2019 को फाइनेंस एक्ट 2018 से एक अमेंडमेंट आया एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 54 एक्सप्लेनेशन नंबर टू क्लॉज ई जहां पे इन्होंने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए बताया कि भाई टाइम लिमिट आपकी क्या होगी टाइम बारिंग आप कैसे कैलकुलेट करेंगे टू इयर्स का जो सेक्शन 54 बोलता है तो उन्होंने ये बोला कि जो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होगा वहां से यानी रिफंड जिस ईयर से पर्टेन करता है उस ईयर का एंड और वहां से टू ईयर्स सो लेट एस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सेवनटीन एटीन सेवनटीन एटीन का एंड होगा थर्टी फर्स्ट मार्च टू और उसका रिफंड आप फाइल कर सकते हो थर्टी फर्स्ट मार्च टू तक This is one. Please note it down and please bear in mind. First example. Second, 1819. 1819 थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड नाइनटीन के बाद ये अमेंडमेंट आया यानी फर्स्ट फेबर टू थाउजेंड नाइनटीन से सो फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एटीन टिल थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड नाइनटीन का रिफंड आप कब तक फाइल कर सकते हो दैट इज थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन से टू ईयर्स विच इज थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड देन फॉर फेब्रवरी मार्च नाइनटीन एंड दी फर्दर पीरियड अमेंडेड लॉ लगेगा जहां पे उन्होंने कहा टू इयर्स फ्रॉम दी डेट ऑन विच द रिटर्न इज टू बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 39। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्लियर तो आज की डेट में अब हम नोटिफिकेशन 13 के साथ इसको लिंक करते हैं नोटिफिकेशन 13 बार 22 क्या बोलता है 15 मार्च 2022 या इफ आई एम रॉन्ग देन लेट मी जस्ट इट इज नॉट फिफ्टीन मार्च इट इज फर्स्ट मार्च फर्स्ट मार्च टू Till 28th February 2022, this will be the period which will be excluded. I am repeating, this will be the period which will be excluded for the computation of period of limitation for filing refund application. Now, just be with me. आपका last date 1718 क्या क्या था? 31st March 2018, financial year. उसका filing का last date था 31st March 2020. अब फर्स्ट मार्च 20 से 28 फरवरी 2022 तक का पीरियड इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया सो दैट नीड्स टू बी एक्सक्लूडेड एंड देन यू विल हैव टू कैलकुलेट टू इयर्स टू इयर्स मींस जो भी रिमेनिंग पोर्शन था तो मेरे एग्जांपल में 1718 का रिमेनिंग पोर्शन क्योंकि आपका एक मार्च से था तो एक महीना और आपको मिलेगा दैट विल एंड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू सो आप सेवनटीन एटीन का कोई रिफंड एप्लीकेशन आप फाइल नहीं कर सकते बट वॉट अबाउट एटीन नाइनटीन एटीन नाइनटीन का पीरियड आज भी लाइव है बिकॉज उसका लास्ट डेट था थर्टी फर्स्ट मार्च टिल थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड नाइनटीन के लिए लास्ट डेट वॉज थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन ये स्कीम ये बोल रही है कि फर्स्ट मार्च ट्वेंटी से अट्ठाईस फेबर बाईस तक को अवॉइड कर दीजिए एक्सक्लूड कर दीजिए तो फर्स्ट मार्च अगर मैं थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी वन तक कर सकता हूं तो मेरा जितने मंथ्स रिमेनिंग है इस एग्जांपल में थर्टी फर्स्ट मार्च 2019 से थर्टी फर्स्ट मार्च 2020 तक 12 महीने होते थे जबकि उसमें एक मार्च 2020 से मुझे पीरियड एक्सक्लूड करना है यानी 11 महीने मैंने लिए और इसके बाद तेरह महीने में अट्ठाईस फरवरी बाईस के बाद यानी एक मार्च दो से तेरह महीने और मेरे को मिलेंगे तब तक मैं अठारह उन्नीस का इन्वर्टेड ड्यूटी का रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ so this is how you need to apply your mind and us period ka agar mera koi application nahi hua 1718 is gone but 1819 
टिल थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड नाइनटीन प्लस उसके फर्दर पीरियड जहां पे दो साल ईयर से कैलकुलेट करने ये सारे लाइव खुले हैं उनकी रिफंड एप्लीकेशन आप अभी भी फाइल कर सकते हो और मेरा व्यू ये है कि आज अगर उनकी रिफंड एप्लीकेशन आप फाइल करोगे तो नए फॉर्मुले से फाइल करोगे और इनपुट सर्विसेज का भी प्रोपोर्शनेट रिफंड एज पर दी कैलकुलेशन एज पर दी अमेंडेड फॉर्मूला आपको मिलेगा सो देर आर वेरियस इंडस्ट्रीज बिकॉज दिस क्वेश्चन आई वॉज गेटिंग एवरी नाउ एंड देन सो देर आर वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक डायमंड उन लोगों ने शायद फाइल ही नहीं किया बिकॉज दे दे वर क्लियरली डिनाइड सो एक आध ने फाइल किया उनका रिजेक्ट हो गया बाकी लोगों ने फाइल नहीं किया सो नाउ दे कैन फाइल फॉर एटीन नाइनटीन दैट दे कैन गेट द रिफंड सो दिस वॉज सेकेंड थर्ड इज कि आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर दिया लेकिन रिफंड अभी तक नहीं आया तो क्या आपको नए लॉ में रिफंड मिलेगा नए फॉर्मुले से कैन कैन यू मेक द अमेंडमेंट इन द रिफंड एप्लीकेशन इन दैट केस माय अंडरस्टैंडिंग इज नो दैट कैन नॉट बी डन बट एक आर्ग्यूमेंट आता है कि अगर मेरा लॉ रिस्टोर हो रहा है जो ओरिजिनल था ओरिजिनल परसेप्शन था उसको रिस्टोर अगर हम कर रहे हैं एंड इट इज नॉट कॉजिंग एनी लॉस टू द टैक्स पेयर प्लस इट इज क्लैरिफिकेटरी जो ओरिजिनल परसेप्शन था उसको क्लैरिफिकेशन करने के लिए वो लॉ को अमेंड किया गया सो दैट विल बी इफेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिवली आई एम रिपीटिंग फ्रेंड्स दैट विल बी इफेक्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली तो अगर आप ये क्वेश्चन पूछे कि 5 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल होगा या 1 जुलाई 2017 से मेरा ऐसा मानना है चूंकि ये रूल अमेंड हुआ था 2018 में अमेंड होने से नेट आईटीसी का उन्होंने डेफिनेशन चेंज किया जिसकी वजह से एनोमली क्रिएट हुई अभी वो एनोमली को रिमूव करने के लिए इन्होंने ये वापस अमेंडमेंट किया सो दिस अमेंडमेंट एज पर माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग सीम्स टू बी अ क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट बींग अ क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट दिस नीड्स टू बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली एंड देर फॉर आज की डेट में जो पेंडिंग एप्लीकेशन है दैट कैन सर्टनली बी आर्ग्यूड एज पर दमेंडेड फॉर्मली एंड द रिफंड कैन बी सॉट हालांकि प्राइम ऑफ एसी यही दिखता है कि जो एप्लीकेशन फाइल हो गई है जितनी अमाउंट की फाइल हुई है बिकॉज अमेंडमेंट या रेक्टिफिकेशन ऑफ रिफंड एप्लीकेशन का प्रोसीजर इवन दो आई एम नॉट इन कंप्लायस बट मेरे हिसाब से शायद नहीं है लॉ में तो आप वो नहीं कर पाएंगे बट क्या हम उस पीरियड का जिसका हम रिफंड ले चुके हैं इन्वर्टेड ड्यूटी में क्या हम ये डिफरेंशियल अमाउंट की एप्लीकेशन डाल सकते हैं दैट अगेन कैन बी अ क्वेश्चन बिकॉज इफ आई से दैट दिस फॉर्मुला इज गोइंग टू बी रेट्रोस्पेक्टिव फॉर्मुला देन इन दैट केस जो डिफरेंशियल अमाउंट है सर्विसेज का वो मैं फाइल करना मेरे को अलाउ होना चाहिए but again i would say this is litigative department will litigate they will not allow you but yes vatika township ka agar main judgment padhu wo padh ke mujhe aisa hi lagta hai ki ye clarificatory hai retrospective amendment hai, hona chahiye iska aur agar retrospective mante hain to agar aapki koi differential value nikalti hai jiska refund milna chahiye tha to certainly you can make an application and then you can litigate for the same because wo refund application अब आपको अदर्स में करनी पड़ेगी इन्वर्टेड ड्यूटी में आप ऑलरेडी उस पीरियड की कर चुके हो एंड आई एम नॉट श्योर वेदर सिस्टम इज अलाउंग और नॉट बट यस माय सम्बिशन वुड बी इट सीम्स टू बी अ क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट एंड देयरफॉर इट हैज टू हैव एन इफेक्ट फ्रॉम रिट्रोस्पेक्टिव डेट विच इज फास्ट जुलाई टू थाउजेंड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ये रूल आने के बाद कोई एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली रूल आने के बाद आप जो भी एप्लीकेशन करोगे चाहे वो आगे की पीरियड की हो या पहले की पीरियड की हो दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू रूल न्यू अमेंडेड फॉर्मूला एंड यू विल बी एबल टू क्लेम द रिफंड ऑफ इनपुट सर्विसेज आल्सो इन द प्रोपोर्शनेट वे एंड द मैनर इन विच इट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्मूला फ्रेंड्स दिस वाज माय एंडेवर जस्ट टू शेयर माई व्यूज अगेन आई एम गिविंग अ डिस्कलेमर मेनी ऑफ यू मे अग्री टू दिस मे नॉट अग्री टू दिस certainly my view is an aggressive view and may lead to litigation in future but that is a view which is framed on the basis of the settled principles of law specifically what vatika township which is very clearly held uh, settled law by the honorable supreme court which says that if something is clarificatory it has to be retrospective 
सो यहाँ पे भी क्लैरिफिकेटरी लग रहा है इट इज नॉट कॉजिंग एनी डेट्रीमेंट एंड देर फॉर इट कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव एंड रूल वन सेक्शन वन सिक्सटी फोर भी देखते हैं देन रूल्स कैन बी मेड रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल ऑल दो दी नोटिफिकेशन इज एब्सोल्यूटली साइलेंट कि ये पांच जुलाई से एप्लीकेबल होगा एक जुलाई से होगा या एक जुलाई दो हजार सत्रह से होगा इट इज एब्सोल्यूटली साइलेंट एंड देर फॉर वी एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ वी हैव दैट इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फ्रॉम फिफ्थ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दैट नो डाउट अबाउट इट फिफ्थ जुलाई ट्वेंटी टू से तो है ही लेकिन पहले की पीरियड्स का अगर आज एप्लीकेशन करते हैं तो उस पर भी एप्लीकेबल है और पहले की एप्लीकेशन जो हो चुकी हैं उसमें आप डिबेट शायद नहीं कर पाए या उसको अमेंड नहीं कर पाए लेकिन डिफरेंशियल के लिए अगर लॉ परमिट करता है या अगर रूल परमिट करता है लेट से प्रोसीजर परमिट करता है देन यू कैन वेरी वेल फाइल द एडिशनल एप्लीकेशन फॉर रिफंड एंड फाइट फॉर दैट फ्रेंड दिस वॉज माई व्यू पर्टेनिंग टू द्वेश्चन विच आई एम रिसीविंग एंड आई होप दैट I'll be, or rather, I am able to make out some legal point which may help the taxpayers and the stakeholders. Thank you, friends. Thank you for the patience hearing. I am obliged, and thank you very much.